Tulijifunza mambo matano ambayo yana thamani kuliko pesa. So leo tunaangalia kitu cha sita ambacho kina thamani kuliko pesa. Lengo la masomo yangu usiweke hela mbele. Hela inatakiwa yes lakini inakuja nyuma ya haya. Namba sita leo. Halo? Namba sita. Mungu ameweka thamani ya maisha yetu kwenye nguvu na miujiza. Kwenye nguvu na miujiza. Mtu mwenye nguvu ya Mungu na karama ya miujiza ana kitu zaidi ya hela. That's why kutokana na nguvu Mungu alionipa na karama ya miujiza I can I can be ready to give anything kwa sababu najua Mungu atanipa katika njia zingine. So nguvu yani power nguvu ya Mungu na miujiza ina thamani kuliko hela. What do I mean? Nacho kimaanisha ni kwamba kuna mahali ambapo utafika utahitaji yale utahitaji power of god oh, yes. oh yeah, yeah, yeah. kuna mahali utafika utahitaji miracle so na usisente don't be money centered usiaweke maisha yako usiaweke kwenye hela kwa sababu kuna mahali pengine au hela itafanya kazi i will prove to you okay let me do let me let me put in this way maisha yako ulionayo kuna kipindi atamhitaji mtu asiye na hela sasa sasa na wote ushawadharau si watu wote tunaowatembelea mitaani tunapoendaka kutoa misaada tukakuta wanahangaika si watu wote wanahangaika kwa sababu watu wapendi kuwasaidia ni kwa sababu walivyokuwa wanaishi na watu kabla ya kupata hiyo shida yes. mimi naambia kweli na ndio maana tu kama hao wao tunawaongoza sare atoba kwanza umedharau majirani wote sasa hata kuja kukuangalia ulikote uendi kwenye msiba wa mtu sasa hata kuja kukuangalia watu wengi narudia tunawasaidiaga mitaani Tunakuta wanahangaika. Unahusika wewe baba, unaishi mwenyewe. Sina mwanangu, mwanangu sina mtu kunisaidia. Pengine aliterekeza mke, akaterekeza watoto wote, akawa na mali, akaenda kutapanya huko nje. Kwa hiyo alipompata, hakuna kuja. Leo nataka niongee utu wako urudi, maana watu mmepoteza utu. So Mungu ameweka nguvu, pia ameweka miujiza ina thamani kuliko hela. Let me show you. Matendo mitume. Quick. Matendo mitume tatu. Bas Petro na Yohana walikuwa kikuu pamoja kwenda Kaluni saa ya kusali saa tisa. Na mtu mmoja aliyekuwa kiweto toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu ambao walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitoe mzuri ili aombe sadaka kwa watu waliokuwa kiingia ndani ya hekalu. Kwa lugha nyingine aombe hela. Kwa hiyo mtu alikuwa ameweka kwenye mlango wa hekalu aombe sadaka, aombe pesa. Mtu huyu akamwona Petro na Yohana wakiingia kaluni aliomba pesa daka aliomba pewe pesa na Petro akimkazia macho pamoja na Yohana akasema tutazame sisi akawaangalia akitarajia kupata kitu kwao kwa lugha nyingine akitarajia kupata pesa kuna watu wengine ambao wanatarajiaga tu pesa matarajio yao hii ni hela tu lakini wanashindwa kujua kuna kitu zaidi cha kuwasaidia kilicho zaidi ya pesa lakini Petro akasema mimi sina fedha wala dhahabu lakini nilicho nacho ndicho nikupacho kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth simama uende Let me tell you Let me tell you Miongoni mwa wanafunzi wa Yesu Miongoni mwa wanafunzi wa Yesu kuna kitu Petro alikifanya pale people they don't understand Miongoni mwa wanafunzi wa Yesu walikuwa na pesa ni Yohana Na Petro alikuwa ameenda pale na Yohana Yohana alikuwa na pesa kivipi? Wangapi ata kujua? Yohana alikuwa na pesa. Hata wakati Yesu anaondoka, alimwambia, "Mama, muangalie mwanao." Akamwambia Biblia inasema kamgeu kiona mwanafunzi aliyempenda ambaye ni Yohana, akamwambia muangalie mama yako. Kwa alimkabidhi hata Yohana mtunze. Ndio maana Petro ana statement pale zinakanganya. Statement ya kwanza inasema tutazame sisi maana yake mimi na Yohana. Alipofika kwamba kwenye hela akasema, "Mimi sina pesa maana yake Yohana anayo." Wajasikia upande huu. Alimwambia kiweto tutazame sisi. Pengine alipowatazama nani huyu? Yohana kaanza. Pengine Yohana kaanza kuingiza mkono. Lakini Petro akataka kumfundisha kiwete ya kwamba tangu unapewa pesa ukiweto umeisha. Petro akataka kumfundisha kiwete kwamba okay. Naweza nikamruhusu Yohana akupe pesa lakini utabaki kiwete. Naongea na watu hapa kweli. Why kwa sababu money is not everything. Mashataka pradia zova. So akamwahi Yohana akamwambia mimi sina pesa subiri Yohana. 
Mimi sina pesa lakini kuna kitu ninacho mnani usiokiona. Yes. <laughs> Mimi sina pesa lakini kuna kitu nilichonacho. Na hiki nitakupa. Akaachia power. Somebody shout power. Power. Au nisikie power. 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 Alipoachia power yule jamaa akawa mzima kitu ambacho pesa haikumfanya akawa mzima. Oh yes. Sometime utafika eneo ambao utahitaji nguvu ya Mungu. Oh yes. Utahitaji nguvu ya Mungu. Oh yes. Utahitaji muujiza. Oh yes. Pesa haitafua dafu. Oh yes. Piga kelele zaidi ya pesa. Zaidi ya pesa. Tena mkono wako kiwa juu. Tena. Tena kwa nguvu. Sema kuna zaidi ya pesa. So Petro alikuwa anaweza kumwacha kumwambia kwamba Yohana Yohana diri akamwambia tutazame sisi akafuafu Yohana sababu na kiburi cha pesa unataka shinga listen mimi hapa Petro sina fedha lakini nilichonacho kumba kuna kingine kisicho pesa watu wasitokiona ndio maana nasema usidhalau watu mtu anaweza kuwa anatembea hivi ana kitu kinachozidi hela yako ukioni Mojapo vitu kama hivi ni power na miujizo. Lakini Petro akasema, ehe, urudishe ende kwa. Mimi sina pesa, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nicho nacho ndicho nikupacho kwa jina Yesu Kristo wa Nazareth amka uende. Si huyu jamaa alikuwa hataki kuamka, ngoja uone. Anataka hela. Na kuna watu hapa na ubira anakuambia wewe ubira lakini anataka hela. Jamaa alikuwa hataki kuamka kwa sababu amegeuza ule ugonjwa kitega uchumi. Petro akamwambia wewe ujui, akamshika mkono wa kume. Petro mvuvi ana nguvu anavyokushika hata kama nikiwete utanyoka. Maneno anasema akamshika mkono wa kume, akamuinua mara nyayo zake na vifundo vyake vya miguu vikatiwa nguvu. Short power. Power. Short power. Power. Short power. 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 So Petro alikuwa na hazina iliyojificha. Lakini Yohana alikuwa na vitu vinavyoonekana akachukua kwenye hazina yake akamwambia kwa jina ya Kristo Sema moja <laughs> Swali kiwete alipunywa na nini Na fedha na nguvu ya Mungu Listen nikwambia siku laani there is a time utahitaji nguvu ya Mungu tu na kama una hekima ya Mungu wekeza katika nguvu ya Mungu Nguvu ya Mungu itakuja kukuokoa mahali ambapo pesa ikuokoe. Na kwa kishia. Deze kuna eneo utajikuta unahitaji Mungu. Ukienda kitabu kile cha Luka, Luka 9:13, kuna scenario moja Yesu akawafundisha wanafunzi wasitegemeela ila wamtegemee Mungu au nguvu ya Mungu. Na kanisa la leo limepoteza miujiza. Wala vinavyoitwa miujiza siku hizo hata sio miujiza. Anamshukuru Mungu, nipata miujiza, nipandishwe cheo. Kwa hiyo kila anayepandishwa cheo anasali kwenu. Okay kuna mtu ambanishwa cheo na anashinda baa asemeje naye Mimi ujiza nao sema sio hiyo So kuna nguvu ya miujiza miujiza maana yake inazungumza ni ile ambayo hali ya kawaida huwezi kupata That's a miracle to me Muujiza nini ni ile hali ambayo pesa imefeli To me that's a miracle Lakini kitu ambacho hata wengine wanapata sio na Mungu that's not a miracle Yesu akafundisha wanafunzi kwa vitendo kwamba hela sio kila kitu. Ukianzia hebu anzie story ilipoanzia walipomwambia alipomwambia wape chakula, alipomwambia watu wana njaa huko nyuma. Yesu aliwahi kukutana kundi kubwa la watu. Alafu wa watu wanahitaji chakula. Akamwambia wanafunzi wapeni chakula just kuwafundisha tu kwamba hela sio kila kitu. Na mkutano walipojua walimfuata. Walimfuata nani? Yes. Sema kwa nguvu nani? Yes. Na mkutano walipojua walimfuata akawakaribisha. Akawa akawa akisema nao habari za ufalme wa Mungu. Akawaponya wale wenye haji ya kuponywa. Na jua likaanza kushuka. Wakamwendea wale thenashala wakamwambia, "Uage." Yaani <laughs> watu wakaanza kuogopa. Wale thenashala, thenashala ni wale 12 wale mitume. Wakawaambia, "Uage makutano ili waende katika vijiji na mashamba ya kando kando, wapate mahali pa kulala na vyakula, yani na kupata vyakula." Maana hapa tulipo ninyika tupu. Wakamwambia Yesu wanafunzwa na mshauri. 
wakamwambia hapa ni nyika tupu haya makutano hii nyomi hii haina chakula na haina mali pa kulala na sasa hivi usiku naanza kuingia waruhusu waondoke sikia jibu la Yesu Yesu akawaambia wapendi ninyi chakula hebu weka ni hivi tuone kiongeza na samaki He replied you give them something to eat they answered we have only five loaves of bread and two fish unless we go and buy food for all this crowd akasema hatuna kitu isipokuwa labda kama unaturuhusu tuondoke tukanunue chakula kwa ajili ya makutano haya yote sasa hapo huwezi kuelewa mbaya ni kuisha ndiko jingine wakamwambia Yesu tuna mikate mingapi Vip, naso mikate vipande vitano vya nini vya mikate na tuna nini samaki wawili hii nyomi yote inakulaje labda Yesu utuambie tuondoke hapa tuende mjini tuchukue pesa tukanulie chakula na Yesu aliwaambia akijua pesa wakati ule ina kazi okay mtalemwa kivipi let me show you twende mariko twende mariko mariko sita anza saa 4 na aliposhuka mashuani akaona makutano mkutano mkuu akaurumia kwa sababu walikuwa kama kondo wasio na mchungaji akaanza kuwafundisha mambo mengi hata zilipopita saa nyingi za mchana wanafunzi wake wakamuendea wakisema mahali hapa ni nyika tupu umekumbuka na kule anasema nyika mahali hapa ni nyika tupu na sasa kuna kuchwa uwaage watu hawa ili waendezao mashambani na vijijini kando kando wajinulie chakula akajibu akawaambia wapeni ninyi chakula wakamwambia je twende tukanunue mikati ya dinari mbili ili tuwape kula maana kila ni nyingi akawaambia mnayo mikate mingapi nendeni mkatazame walipokusha kujua wakasema mitano na samaki wawili story ni ile ile i don't know tupata version gani hapa kuna version moja inasema hivi hawa ili tuwape chakula lazima tukafanye kazi nusu mwaka kwa hiyo akamwambia kwa hiyo kwa hiyo anamwambia Yesu wewe ukisema tuwape chakula hawa maana yake twende tukafanye kazi nusu nini ndio tuwape chakula watakuwa wanaishi kweli hawa kwa hiyo walikuwa wanajaribu kumwambia Yesu it is impossible yani hata kama tukiwa na hela haiwezekani maana hiyo hela tunaipata ndani ya miezi sita kwa hiyo kipindi kile hela haikuwa na thamani na angalia hii version but answered you give them something to eat they say to him that would take more than half a year wages yani dinari ngapi ni sawa sawa na half a year wages mshahara wa nusu mwaka are we to go and spend that much on bread and give it to, to them to eat yani wanagombana na Yesu yani wanataka kutuambia sisi twende tukachakalike tutafute hela yote ambayo ni kama kuipata ndani ya nusu mwaka tuwape tu chakula hebu waruhusu bwana akaende bwana Yeye ndio alimwona yeye ndio hawakumuelewa Yesu kama ambavyo amnielewi hiki. Ana amnielewi. Yesu kwanza hebu kuambia ninyi mnategemea muwape watu kwa pesa. Kuna wakati mwingine hauhitaji pesa. Utabano kwenye kona ambao pesa ina thamani kwa wakati huo. Ukiendelea mbele maandiko yanasema Yesu akamwambia wewe keni sasa niwaonyeshe kwamba mimi ninaweza nikatengeneza muujiza wa nusu mwaka bila hela. Yes. Na ongea na watu lala hapa. Nataka mtu aingie kwenye masomo yangu, ajue Mungu anaanza kumsaidia without money. Oh yes. Na kanisa limeanza kupoteza hii kitu hii. Kanisa liamini jua muujiza tena. Tunaona hizi vitu vya zamani. Maandiko anasema walipowaweka hivi, vile vimkate vingapi? Vipande vitano vya mikate na visamaki viwili vikagawanyika, yakawa vikaje vikapu vingi ili tumika shilingi Na kuna vitu ambavyo Biblia inaongea kuna vitu Biblia inaongea nyi wao mnavipita. Biblia inasema wakakusanya vikapu sio vingapi? Vikapu vilitoka wapi? Mara vikapu vishaja, vikapu vika. Kwa hiyo samaki walikuwa wanakuja na vikapu. Huyo ndo Mungu anayemjua. Wamenyamaza. Huyo ndo Mungu anayemjua. Na sema huyo ndo Mungu anayemjua. Oh yes. Haijalishi science ya teknolojia imeingiaje? Haijalishi karne ya 21 miujiza bado inaweza ikatoka. Oh yes. Inawezekana honga ba hasakata ya niongezea nani hapo hebu angalia bia sema akawaagiza waketishe wote vikao vikao penye majani mabichi <laughs> wakaketi safu safu hapa mia, hapa msini. yana wanakaa hapa wanakaa 100 hapa msini. hawa nao walikuwa na imani sana 
unawakatishaje watu una vipande vitano vya mkate na samaki wawili akaitoa ile mikate mitano na wale samaki wawili akatazama mbinguni masapa kataya sio kila saa unatakiwa uangalie bank balance mama sio nyingine tazama mbinguni oh yes kuna kipindi bank balance tagoma kuna kipindi muamala utagoma kuna kipindi salio litakuwa kutakuwa mbalasi akaitoa ile mikate mitano na wale samaki wawili akatazama mbinguni akashukuru akaimega ile mikate akawapa wanafunzi wake wawaandikie na wale samaki wawili akawagawia wote samaki wawili wakala wote wakashipa sasa ukija kwenye theology wana theology wanasema Yesu alikuwa anafuatwa na kundi lisilopungua watu 2020 na hapo haijahesabiwa watoto na wanawake so approximately kama zaidi ya 45.50 ndio maana watu waligomba kwa Yesu walisema watu 50 hawa wewe nataka tunule chakula ikipi watu 50 hapa waligomba walikuwa wakali walisema Yesu nadhani ujui hivi wao umetoka mbinguni wao ujui yani hapa ni sisi tunaondoka sisi wote hapa tunafanya kazi kwa miezi sita ndio tunawalisha hao walikuwa wengi aha Biblia nasema wakaokota vipande vilivyo megwa na kuweza kujaza vikapu kumi na viwili na vikapu sio vikatoka wapi wakati huo na vipande vya samaki pia vilivyobaki kwa wakala watu wote almost 50000 vikabaki vikapu kumi na mbili wakaanza kushangaa sasa mbona jatumia hela ngoja niwape kisa cha kweli ikiwa mkoa wa, wa Mara ilikuwa mwalimu wa wa wanafunzi mashuleni wanaita uima ni kwa mlezi wao na tukaenda Serengeti tukaweka kambi ya tu, kuna kambi tulikuwa tunataka Easter camp i don't know kama bado zipo tukaweka Easter camp Serengeti i say walikuja kama vile ni jaribu unajua wakati mwingine unapoona wanakuja watu wengi sehemu nyinyi mnashangilia kaniingia kama jaribu hivi walikuja wanafunzi zaidi mara tatu ya tulivyotarajia alafu wajachanga kuna, kuna shule moja mwalimu mmoja alibeba karibio almost kila mwanafunzi akamleta kambini kwa sababu alikuwa anaanguka na mapepo kwa hiyo ndo alifanya kambi kama watu wengi wengi nikafuatwa sasa mwalimu chakura kitoshi mwalimu mwalimu chakura kitoshi sasa nikawa hapa amna hela nakumbuka niliwaambia le teni nikakumbuka wewe biblia inavyosema kasema leta ni kitu tunachokipika hii hadi chumvi mnaweka chumvi leta mnaweka vitunguu nilete mnaweka nyanya nilete chochote tunachokileta nilete hapa nikapiga prayer hawa kunielewa kiumo katibu wenu huyu pale hata kunielewa piga prayer nikamende nini mpike chakua kiliwa mchana na usiku sasa kesho yake eti anakuja kuniandeti omba tena kaambia kwenda nzenu umujira sita kuja kusahau maisha yangu yote wale waliokuwa nakula kambini wenyewe waelewe ila wale waliokuwa kwenye kamati hawajani wakaanza kuniogopa wataki kuongea na mimi ni hey, mwalimu mwalimu aliombea nyanya vimetosha sisi wenyewe tulikuwa naweka tunaweka inatosha so mimi mimi nijiongele bado nina imani ni ujiza Yesu ipo acha naye mujiza kuniambia nipandisha cheo Achana na hii ujiza unaweka akiba unanua gari unakuja kushuhudia hapa. Kwangu is not a miracle. Muujiza ni ule ambao pesa ina haifanyi kazi. Science haifanyi kazi. Technology haifanyi kazi. To me that's a miracle. Wale watoto kwenye kambi ya Serengeti walikula. Bado mwarimu Unajua wale wakuria wa mwarimu mwarimu tumeshiba mwarimu kwa maombi but sikufanya tena sababu so, usizoee usifanye kama ni sasa ni Mungu afanye hivi nao wakati mwingine unaanza kuwafundisha sasa mwe mnajiandaa vizuri but it happened kwa sababu nilikuwa sina jeans yenyewe Mungu anasema haleluya mi ujiza bado ipo mi ujiza namna hii sio fashion tu ni pale ambapo hela ni pale ambapo amna namna 
Listen, nataka Ukristo uwe na imani kwamba ukifika maeneo ambayo mna namna trust in God. Oh yes. Yaani pesa isikosekane, sijui watu wasikosekane, watu wakutenga, ukafikia umekwisha. There is God. I say there is God in heaven. I say there is God. Oh yes. Pray angalia mbingu. Ita muujiza. Muujiza inatokea ikifika mahali daktari akasema iwezekani. Hey, akili yako ikwambia there is God in heaven. Kama kanisa litapoteza hii kitu hakuna haja kwa kanisa. Ambapo dunia ikisema impossible sisi tunasema impossible. Dunia ikisema there is no man sisi tunasema there is no man. No. Listen, narudi na kusisitiza. Haya yanafanyika mahali ambapo hakuna jeans. Nikutana na mama mmoja ambaye mtoto wake alikuwa anakiri sana. Sana. Kafanya anavyoweza kufanya. Kashindwa kulipa gharama zake za elimu. Hana kumsaidia. Na hata kimmoja akakueleza, unaona kweli huyu hana uwezo. Mimi sikuwa na uwezo hata kumpa hela by that time. Nikamwambia niletee mtoto wako. Nikachukua madaftari, nikachukua kalamu nikachukua kila kitu nikamwambia unapenda kusoma sana kanalia kabinti kadogo hivi sana father nadhani kwa form 1 sana in the name of jesus aliporudi shule akaitwa ofisini akaambiwa mama akajaleta ada mpaka sasa hivi basi ataleta siku siku ya mtihani akalipiwa na shule wakasema mama ataleta siku is not a miracle now yule binti alisoma kwa shilingi ngapi Aisoma kwa shilingi ngapi? Na matokeo yakaja akaiwakilisha shule vizuri. Wakasema umesamewa deni lote. Mshangilia Yesu awali aisoma. Wa Kristo anawarudisha kwenye imani ya Kikristo. Sisi tunaweza kumtegemea Mungu bila chochote. Oh yes. Mengine kishindikana usikate tamaa. Oh Mengine yes. kishindikana usianze kulia. Oh yes. Mengine kishindikana usiache wakovu. Oh yes. Mengine kishindikana usitanganyikiwe. Oh yes. Yupo Yesu aliye hai. Yupo Mungu aliye hai. Oh yes. Yupo Yesu aliye hai. Oh yes. Somebody shout ya 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 ya. It is possible. Sisi si watu wa dunia. Dunia ikikosa hela inachanganyikiwa. Wakikosa hela ndoa inakufa. Wakikosa hela mahusiano yanakufa. Wakikosa hela kanisani hawaji. Sisi si watu wa dunia. Yesu alieta chakula ambacho kinahitaji. Mimi wale watu wangekufa na njaa. Hela inatoka wapi? Ujira wa wanafunzi wa Yesu kwenda kufanya kazi. Ujira wa miezi sita mpaka wale sio cha kufaa so Yesu akawa anawaambia kuna wakati mwingine pesa haiwezi kuleta instant miracle lakini nguvu ya Mungu pekee inaweza i pray nyanyo mkono wako i pray for you one day ukijikuta kwenye kona ambao pesa haina thamani au una pesa kabisa Mungu akutengenezee muujiza Mungu akutengenezee muujiza. Mungu akutengenezee muujiza. Mungu akupe nguvu ya muujiza. Ukinena neno likawe. Ukinena neno likawe. In the name of Jesus. Ukinena neno likawe. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Yesu alishi maisha hayo. Nguoje. Let me show you. Kumbukumbu watoto 29:5. Nami miaka 40 nimeongoza jangwani nguo zenu hazikuchakaa juu yenu wala kiatu chako hakikuchakaa katika mguu wako kwa hiyo huyu anavaa nguo azichakae maana yake hazichoki lakini anakuwa azichuji kwa hiyo akikuwa na nguo zinafanyaje neno azichuji maana yake kila siku inakuwa na ina, ina kama ina reflect utukufu wa Mungu kwa hiyo unaweza kuona blue leo kesho kawa njano hawaelewi hao Unaweza ukawa listen si maanishi usiwe na nguo nyingi but inapokuwa una hela zile ulizo nazo weka mkono nafundisha watu watu hapa weka mkono afu fanyaje afu afu apie utashangaa tunavyo kwa dimao unataka unafikiri una kudhihaki no kuna kitu kinaitwa zaidi ya hela mungu ametuweka katika mfumo ambao kama
kama huna uwezo kupata hitaji kwa namna hii there is power of god nataka leo imani yako ibadilike urudi kwenye imani ile oh yes yasema miaka mingapi wala nini nguo ziko chaka wala viatu kufanya ukienda baadhi ya vesha nyingine nasema nguo hazikuisha kumbukumbu nane msali wa nne mavazi yako hayakuchakaa wala mguu wako haukuvimba mavazi yako hayakuchakaa wala mguu wako haukuvimba miaka hiyo 40 mtu anatembea for years mguu uvimbi viatu vichakai mguu kipanuka viatu vinapanuka mtoto aliondoka misri kama ni wa kike mguu mdogo size 31 nao ana 36 paka afika 39 hata kama na mguu mkubwa 40 kama fulani kiatu kinamtosha do you see kwa unafikaje mahali unamchoka huyu mungu unafikaje mahali na kutafuta msaada wa waganga unafikaje mahali na kusema uone kitu kanisani kwa mungu huyu unafikaje na kuchoka mungu unafikaje unaanza ganza gaje unaingizwaje sentence na shetani kwamba a devil is more powerful than god historia nzima ya wana wa israeli kutoka nchi ya misri ndio historia yetu sisi kabla ya unyakuo jinsi walivyoishi ndivyo tunatakiwa kuishi ndio walipata nguo zilizonunua kwa hela lakini kuna kipindi hela ikuepo jangwani wafanyeje wakae uchi mungu akasema don't worry <laughs> nguo iko pale pale i'm not saying hautahitaji hela lakini ninakufundisha maisha ambayo ni halali kuna wakati hela haitahitajika kwenye jambo fulani Okay 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 let me put in this way kuna wakati utakuwa na hela lakini kuna wakati utakuwa nayo na haifaidi kwa hicho kitu au janielewa nirudie kuna wakati hautakuwa na pesa utahitaji nguvu ya Mungu usikate tamaa lakini kuna wakati utakuwa na pesa pia lakini isifae kwa hilo jambo aya ndio maisha nataka ni watuni mjue kwamba there is more than money hapo ndo utakubaliana kwamba hela sio kila kitu kuna watu wanakuambia Yesu alipokuja halikuwa agano jipya yes mimi nakubali Agano jipya lilianza baada ya Yesu kumwaga damu. Lakini Yesu alianza ku practice maisha agano jipya alipokuja. You don't understand. Alianza kutufundisha kwamba nikimwaga damu you need to be like this. Kwa hiyo alianza kutufundisha. Nimewahi kuona watu wanakuambia ah unajua hicho kifundisha ni gani la kale? Ya, yeah, usonyeshe utaalamu sana. Issue ni ndogo. Kwamba Kristo alikuja alizaliwa gano la kale. Kwa sababu alitakiwa apie gano la kale na jipya. Alipomwaga damu ndio maana agano halipo bila damu. Alipomwaga damu ndo akaanzisha agano jipya. Lakini alipokuja alianza ku practice both akiwasaidia agano jipya la kale na akionyesha maisha agano jipya. Ndio kifanya Yesu. So simple kwa natufundisha life ndo maana alipofufuka kukaa sana kwa sababu alikuwa tayari ameshatufundisha. Yes tuishije agano jipya. Na ndio maana akiwa akiwa agano la kale maana Yesu alizaa agano la kale. Akatuambia tunapaswa kuishi hivi akaambia sheria mpya nimwaletea naye ni upendo na akaanza ku practice kwa alianza ku practice vitu vya agano jipya na akati ajaingia kwa angalia so Yesu alipokuja akawa anaonyesha kwamba mnaweza kuishi kwa namna ambayo ni kimujizo siku moja Yesu akaenda mlimani kuomba just kuonyesha tu watu just for a show off maana anasema wakati anaomba akatokea na wingu okay na katika ile wingu akatokea nani wakatokea Musa na nani? Na Elia. Mali kwa tisa tatu. Hebu angalia. Alafu niambie shilingi ngapi litumika pale? Tusome wote. Dobi anapewa nini? Alikuwa anatufundisha kwamba unaweza kuwa na, na hela, ukampelekea mtu asifanyie jambo unataka. Kwa sababu hela ina kila kitu. Yesu alikuwa na mavazi akataka yapendeze lakini akaangalia madobi wote hakuna mwenye sifa akaenda kwa baba yake mbinguni amnyenyelewa kuna kitu kinaitwa zaidi ya pesa Yesu alikuwa na mavazi yakachakaa hmm? akataka yafanye supermarket zote ovyo washonaji wote ovyo basi nipeleke kwa adobe yafue ovyo akaenda kumwambia baba yake baba yake amwambia don't worry my son Alipotokea hivi watu wakashindwa kumwangalia Yesu mavazi yanang'aa zaidi ya dobi yoyote zaidi ya decrina yoyote anataka kuyafanya kang'aa 
maana yake alikuwa njema kuambia hiki nicho kipata pesa hainipatii god is everything wamenyamaza oh, yes. nasema god is everything nasema god is everything so how pay the issue hapa sio hela issue sio kosa hela hapa issue ni kwamba hela ipo lakini hiyo hela huwezi kufanywa hicho unachokitaka so nataka mind zenu mwanze kumrudia Mungu pesa imewafanya mwende mbali na Mungu wengi hapa pesa imewafanya mfikiri mbali na Mungu kwa kudhani hela ni kila kitu Yesu anajaribu kuonyesha kwamba mimi nguo yangu nataka iwe nzuri sio hivi nataka <laughs> nataka ngare lakini hakuna kunifanyia hata nikimpa hela hawezi kwa hiyo ngoja niende kwa baba yangu bibi anasema aliposhuka wingu wingu ni inahakikisha nguvu ya Mungu mafasi bibi anasema akameta meta Saidi anaweza kuyafanya nani? Dobi yoyote duniani. Sasa mimi Biblia inasema dobi yote duniani afa anaweza kufikiria wakali yako hapa. Hebu toa ujinga. Duniani. Wewe unafikiria wapo? Kwa hiyo Yesu aliyokuvaa nguo ambayo haijawahi kusafishwa na dobi. Afa unahangaika hapo, si nini, naonekana sifai. Kuna siku utapokea utukufu wa Mungu. Kuna utukufu wa Mungu ambao tunawafundisha kunaitwa doxa glory. Sema doxa sema doxa neno doxa ni kiebrania ambayo inamaanisha kungaa au mngao ukipokea utukufu wa Mungu doxa neno natembea hivi kipodozi kumbe hujaweka lakini kuna wengine wanahangaika ndio sasa unangaa unapaka niwaambie no eh doxa glory receive it doxa ije kwenye nguo zako doxa ije kwenye mavazi yako doxa ije kwenye magauni mashati msuruali kila kitu doxa glory doxa I receive it. Yaani unatembea unanyao tukufu watu wanashinda kukuelewa. Unajaribu kuambia ah bwana watuficha bwana kuna kitu bwana unatuvumbia sina wanafikiri unawaficha kumbe doxa god. Shout power. power. So Yesu anaweza akaweka vitu ambavyo hela ipo lakini haiwezi kukupa. So Yesu alihitaji vazi zuri ama sasa baba ngo baba mimi nimetembea sana ili vazi kama limechakaa kaombe mwanangu hakuna kukufulia njo akapanda juu mlimani alipopanda juu mlimani pia sema walipomwangalia vazi lake wakaangalia na wale madobi wakimara hmm. yani huyu dobi hapana tunapigwa wakaangalia anavongaa wakaangalia na jina yule dobi wa vingunguti wakasema mm au basi hamna ah, kitu so yesu alikuwa anafundisha watu simple unaweza kupata vitu ambavyo hela ipo lakini haiwezi kukupa. Mwambie mwenzako, nguvu ya Mungu inahitajika ambapo pesa hakuna ikupe vitu ambavyo unavipata kwa pesa. Lakini pia nguvu ya Mungu inahitajika ambapo una pesa na hiyo pesa haikupi hicho kitu. Na 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 naambia kwa kweli aposto kuna kitu zaidi ya hela sema napokea hicho kitu. Na maajabu mengine juu ya nguo ya Yesu. Yohana 19:23. Angalia kitu cha ajabu hapo. Na askari yupo msulubisha Yesu, waliatoa mavazi yake, wakayafanyia mafungu, wakayafanya mafungu manne. Kwa kila askari fungu lake. Na kanzu nayo. Sema kanzu. Jamani kanzu sio vazi la Kiislamu. Kanzu ni vazi la watu wa mashariki ya mbali. Wa Far East. Okay? Sio la kidini shida wa rokole na askari walipo msulubisha Yesu waliatoa mavazi yake wakafanya mafungu manne kwa kila askari fungu lake na kanzu nayo basi kanzu ile haikushonwa ilikuwa imefumwa yote pia tangu juu afa watu wanamhubiri Yesu wanafikiri Yesu alikuwa mnyonge mnyonge Yesu alikuwa na vitu na hakuvipata dukani yani vazi lake lilivyo kuanzia juu mpaka chini kwa lugha nyingine hakuna mahali ambapo huzu umepita likapindwa lilitengenezwaje yenda na juu Swali, shingapi nakupa kanzu hiyo? Hiyo teknolojia mpaka leo hii haipo. Nguo zote unazoziona kuna mahali zimeungwa. Kwa lugha nyingine hii kanzu haijawahi kuungwa. Ila na sehemu ya kupitisha mkono, kuna sehemu ya kupitisha kichwa, lakini haijawahi kuungwa. Fikiria, endelea kufikiria mpaka unaenda mbinguni utapata jibu. Huyo ndo Yesu naemjua mimi. 
Maandika nasema wakati wanazigawanya zile nguo maana alikuwa na mavazi mengine mengine amejifunga. Walipofika kwenye ikanzu Biblia inasema yenyewe hawakuichana. Maana mengine walikuwa wanafanya hivi kama mchana hata ile movie wanafanya hivi wanachuka vipande. Walipoiona ikanzu wakasema hii aje wakapea kwenye maonyesho. Hakuna naye jua Yesu Yesu alitoa wapi? Swali langu shilingi ngapi alinunua? We tangu unavaa hata upendezi unabadilisha kila siku ukivaa leo bora jana ila atakuelewi kwa vitu vingine vinahitaji utukufu tu umenyamaza usha msha vangu mbona eh usangevaa kama jana yani kaviharibu kwa hiyo Yesu alikuwa na miracles tunaposema miracles watu sio wanawaza nini hadi kwenye nguo yani nguo yake yenyewe ni muujiza ndio maana yule mama aligusa Yesu vazi lake lilisafishwa Alafu alikuwa na ghast ya kwenda hata kumwambia yeye mama gusa nguo yangu. Hadi yeye mama kwenda kugusa nguo yangu. Mimi nakwambia kuna kitu alikiona cha tofauti. Nguo ijapindwa. Na yeye mama alisema nikigusa pindo, ni pindo yani yeye alijua kuna pindo. Hii hapo Biblia tunaambia hamna pindo. Maana ni mwisho, yeye alichokugusa tu ni mwisho wa vazi. Hakuna pindo. Ona yako yako hiyo. Kwanza umenenepe mechacha nika huko kwa pani. Chacha. Tukisema tumwabudu Mungu naanza. We worship you. We worship you. Jehovah, we worship you. Ina you know mikono We worship you. Nana amelishangaa vazi la Yesu. Biblia inasema alijafumwa. Neno kufumwa maana yake alijashonwa. Hakuna yani vazi halina uzi. Kwa sababu kina mbele wake walichukua kitambaa kakata. Haya, pale walipokata, pale ungoaje? Wao walikaona ni vazi la ajabu, hawajui alilishona wapi, linang'aa sana. Biblia inasema walichukua. Hebu tuone walipolichukua. Basi kanzu ile haikushonwa, ilikuwa imefumwa yote pia tango juu. Uh-huh. Basi wakaambiana tusipasue. Yaani wenyewe waelewe, maskari wale warumi tusipasue, lakini tuipigie kura iwe ya nani. Ili ili litimie andiko lile ne, lile nalo, waligawanya nguo zangu na vazi langu wakalipigia kura. Basi ndivyo walivyofanya wale askari. Yaani Yesu anajazaliwa hadi unabii wa nguo ulishatoka. Wewe unawaza si Juma pinta vasa gani? Yesu yeye ajazaliwa vazi lake lishatangazwa kwamba atakuja na vazi ambalo watu watatamani kuligawana. Yesu huyo, pige kile Yesu huyo. Yes. Alipata kwa shilingi ngapi? Alinoa kwa nani? Na ndio maana hakulipeleka kwa adobi yoyote alifue. Alipoiona linachaka akaenda kwa baba yake. Kwa lugha nyingine lile vazi alipewa spiritually. Inao mkono juu. Sema mahali kokote. Ambao pesa hizi kunipa kitu. Mungu atanipa kwa njia ya muujiza. Sema Mungu atanipa kwa njia ya muujiza. Natangaza kwa jina Yesu. Hiyo kazi hautaipata kwa pesa. Kuna muujiza utafanyika. Natangaza kwa jina Yesu. Hilo jambo hautalipata kwa pesa. Kuna muujiza utafanyika. Ili Mungu atimize andiko. Linalosema si kwa nguvu wala si kwa uweza oh, yes. bali kwa roho wangu asema bwana wa majeshi yes. twende kwenye magonjo luka 8 43 mpaka 48 kuna story maarufu mnaijua ya mwanamke alikuwa akitoka damu sasa hivi nataka niwaonyeshe tu kwamba hela ipo lakini haifanyi kazi na mwanamke mmoja ambaye alikuwa anatoka damu miaka kumi na miwili aliyekuwa amegarimika amegarimiwa mali zote mali zake zote kwa kuapa waganga asipate kuponywa na mtu yote. Nimeshakueleza Biblia ya Kiingereza I say uh, inasema physician maana walokolo wakiona waganga anawaza waganga wa kienyeji. No walikuwa ni medical doctors. Na mwanamke mmoja ambaye ametoka na damu muda wa miaka kumi na miwili alikuwa amegarimikiwa mali zake zote kwa kuapa waganga asipate kuponywa na mtu yote. Alikuwa hela anazo hana. Huyo alikuwa nazo mimi naongelea kipengele ambacho hela ipo na haifanyi kazi. Kiburi punguza Hela haifanyi kila kitu. Alikwenda nyuma yake, yani nyuma ya Yesu. Akagusa upindo wa vazi lake na mara hiyo kutoka damu kukawa kwake ukafanyaje? Kulikoma. Na tushie tu hapo. Huyu mwanamke alikuwa ana, ni tajiri. Okay, kivipi? Okay. Kama mwanamke aliumwa miaka kumi na miwili. Na watu wanapose, wanapoona huyu mwanamke alikuwa na, 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 na shida ya damu. Wanafikiri damu ikiwa inakuja, inaku... ni kila siku. Maandiko yanasema akagarimikia mali zote hakuwa maskini huyu 
Wenda alikuwa ni mama mmoja pale mjini tajiri sana. Bibi asema akawaambia waganga wanaokuwa na mtibu madaktari, niwaambieni hela yoyote nataka kupona nimechoka kutoka damu kila siku. Sio miezi miwili, sio mwaka mmoja, miaka kumi na miwili. Akutana Yesu. Biasema alipomgusa Yesu, Yesu alichokisema ni kwamba nguvu imenitoka. Maana yake hela haina kazi sasa, unahitaji nguvu. Aisha andiko. Alikwenda nyuma yake akagusa upinda wa vazi lake na mara hiyo kutoka damu kwa kulikoma. Eh? Yesu akasema ni nani aliyenigusa? Basi watu wote walipokana, Petro akamwambia Bwana mkubwa. Makutano haya wanakuzunguka na kukusonga. Yesu akasema mtu alinigusa maana naona ya kuwa nguvu zimenitoka. So Yesu akaguswa pshu. Akamwambia wanafunzi, e, 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 kuna mtu amenigusa kitofauti. Nyie mnanigusa gusa tu hapa mna imani. Kuna mtu amenigusa kwa imani. Kuna nguvu imenitoka imeenda kumponya. Kwa hiyo alifika mahali yule mama alihitaji nguvu badala ya hela. Ngoja niongee sasa reality. Tatizo lako la ndoa alihitaji hela kwa sababu wewe na mume wako mna hela. You need the power of God. If you think hela ni kila kitu, angalia jinsi ulivyo na hela. Kila mtu hata na gari lake. Tena pengine unayo mawili. Mume angalia alivyo. Ona kila kitu. But no peace. You are not even talking. You don't need the money for that. Nitaanza kunielewa nao. Na ndio mwambie mtafika mahali kiburi. Kuna wengine hapo mnalipoti za madaktari. Daktari anakuambia kula vizuri utakufa any time. You don't need money, you need the power of God. Kuna mwingine hapo na mtoto wako, umempa kila kitu, umempeleka shule nzuri, umempeleka shule zote nzuri, zingine nje ya nchi, hakusalimi, hana adabu na wewe, hakujui, umejaribu kumpa kila kitu maisha mazuri. Huyo mtoto abadiki kwa hela maana kila kitu umempa. You need the power of God. Tunaposema kwamba zaidi ya pesa watu wengi wanafikiria mahubiri ni wasio na hela. Ah, ni mahubiri wasio na hela. Apostle anawatia moyo wasio na hela. Una hela, kuna kipindi hasitakusaidia. Jifunze kutegemea zaidi nguvu kuliko hela. Wanapiga makofi watu watatu. Kuna hali wengi mnazo hapa. You know for sure hela isaidii. Nimekutana na mwanamke mmoja, I'm sorry, mtoe mfano. Sawa so, vitu vingine lazima tuwe mfano ambaye ana tatizo la kubediwet mtu mzima ameshaenda kwa madaktari au ameshampa dawa ana bediwet na ameolewa alianza kumficha mume wake mpaka amua kumwambia mume wake kweli mume wake akawa machumba mwanamke ana bediwet kila usiku nikaanza kumuuliza kwenye kwenye counseling nikamwambia unaotaga nini ndoto ambayo ni common anasema naotaka navuka mto nikapata ana nabii pale pale nikamwambia listen to me ukiwa mdogo mashata kapa nikamwambia ukiwa mdogo uliwahi kupotea wakakutafuta kwenye mtu wakakuta ah mbe sema nilipotea wakalikuta nimelala ngasema that's the day marine spirit ili kuingia ndanemo chito pepo he mama ana range lakini usiku anakojoa kitandani Angalia kile kitu ulicho nacho. Angalia balance yako sio mbaya. Madeni umemaliza. You are not happy. Hata wewe uelewi. Angalia kile kitu nacho. Kazi umepata, mshahara tena umeongezewa, unataka kujinyonga. Angalia mkeo unampa kila kitu. Angalia jinsi kitu unavyompa, hajawahi kukuheshimu mpaka leo. Umejaribu kumjengea nyumba ya pili, hajawahi kukuheshimu. You need God, not money. Nyanyoa mkono. Sema e eh, Mungu nisaidie. Eh, mungu Niondokane na mawazo ya dunia. dunia. Kwamba hela inanipa kila kitu. Kwa Kuna mahali na kuhitaji wewe. Nimekuja siku ya leo. Nahitaji muujiza. Nahitaji muujiza. Nahitaji muujiza. Nahitaji muujiza. Nahitaji muujiza. Nahitaji nguvu yako. Itendaye muujiza. Muujiza upitao fedha. Muujiza upitao nguvu za binadamu nahitaji muujiza wako katika hali inayopitia nahitaji muujiza sema kwa nguvu amen kwa forum ya 2 5 msala wa kwanza na kuendelea basi naama ni jemedali wa jeshi la mfalme wa Shamu 
alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake na mwenye kuheshimiwa kwa sababu kwa mkono wake bwana alikuwa amewapa washami kushinda tena alikuwa mtu hodari wa vita lakini alikuwa mwenye ukoma unajua unaweza kuwa na kila kitu huyo alikuwa na vieo lakini kuna kitu kinaitoa walakini you have everything kuna watu ambao material kuna watu hapa vitu vidogo vidogo hivyo hawana shida navyo sio chakula sijui nini wana kila kitu mahali pa kuishi hata hiyo kodi na mtu anaishi kwake but but kuna kitu hata hapo ulipo na wewe kuna kitu akiko sawa na washami walikuwa wametoka vikosi wakachukua mfungwa mmoja kijana mwanamke kutoka nchi ya Israeli na akamhudumia mkewe Naman akamwambia bibi yake laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyeko Samaria maana angemponya ukoma wake mtu mmoja akaingia akamwambia bwana bwana wake akasema yule kijana mwanamke aliyetoka nchi ya Israeli asema hivi na hivi mfarume wa shamu akasema haya basi mimi nitampelekea mfarume wa Israeli waraka basi akaenda zake akachukua mikononi mwake talanta kumi za fedha pale ambapo wewe miaka yote hujapona kwa sababu ya hela afu nasikia kuna nabii unatanguliza hela basi akaenda zake akachukua mikononi mwake talanta kumi za fedha na vipande vya dhahabu elfu sita na mavazi kumi akampelekea mfarume wa Israeli waraka ule kusema waraka huu utakapokuasilia utakapo tazama nimetuma mtumishi wangu naama ni kwako ili apate kuponywa ukoma wake okay naama ni alikuwa ni jemedali wa kijeshi ambaye alikuwa chini ya nani ya mfarume na mfarume alimpenda naama kwa sababu ni jemedali na alikuwa anajua kupigana vita lakini lakini sema lakini. lakini ni mkoma na ukoma by that time haukuwa na tiba jamaa anapiga ndoiga hivi vidole Rudisha pale. Ikao mfalme Isaia alipousoma waraka, alilalua ali mavazi yake, akasema, "Je, mimi ni Mungu, ni uwe na kuuisha? Hata mtu huyu kunipelekea mtu kunimponya ukoma wake?" Fahamuni basi na kusiini, muone ya kuwa mtu huyo anataka kugombana nami. Mfalme Isaia akasema, "Mnaniletea waraka mimi nimponye mtu? Mimi ni Mungu." Ikao elisha yule mtu wa Mungu aliposikia kwamba mfalme Israeli ameyalalua mavazi yake ndipo akatuma mtu kwa mfarume akisema mbona umeyalua mavazi yako na aje sasa kwangu mimi naye atajua kwamba yuko nabii katika Israeli. Unajua oh, yeah. manabii yani manabii watu wa manabii na sisi mitume kujumlisha hapo ndo kauli zetu hizo. Basi naama ni akaja na farasi wake na magari yake. Show off lakini vidole vinaokoma. Yaani wewe majigambo yako yote kuna lakini unaye. Yaani usione watu wanalinga hapa anakaa lakini kake Jamaa anakuja na magari na show off vidole viko hivi Mwembo za nini mheshimiwa Basi naama ni akaja na farasi na magari yake akasimama mlangoni pa nyumba ya Elisha lakini vidole Ona mbwembe sasa Mbwembo zako hizi kuna walakini unayo Na Elisha akampelekea mjumbe akisema Enenda ukaoge katika Jordan mara saba akufungua safi sana Elisha Elisha akasema akampelekea mjumbe akasema nenda ukaoge uka katika Yordan mara saba na nyama ya mwili wako ita, itakurudia na utakuwa safi. Lakini Naamani akakasirika akaondoka akasema tazama nalidhania bila shaka atatoka kwangu. Unaona watu? Hata kuna wengine wako hapa kanisani mkoja kuombewa. Nilijua nikifika atahubiri kidogo. Akahubiri. Hadi tukachoka kisi gani ulivyo na shida afu natupangia mashariti so naama na malalamiko kwanza wewe na watu wenye lakini zao wana malalamishi naama ni ana, anapanga kaja kwenye nyumba ya nabii anampangia kazi ya kufanya akasema nilitaka nabii atoke nje aje kukutana boss ah, biblia inasema akakasirika sana lakini naama ni akakasirika akaondoka akasema tazama Nilidhania bila shaka atatoka kwangu na, kusi, na, na kusimama na kuomba kwa jina la Bwana Mungu wake na kupitisha mkono wake mahali penye ukoma na yani ugonjwa wangu. Jamaa nadharau eh. Wengine mko hivyo mko ndani eh. Yeye ndiye alishampangia nabii kwamba nikiingia nyumbani kwake atetemeke. Atoke nje aniombe apitishe mkono kwenye vidole vyangu hivyo katika na kuomba kwa jina la Bwana Mungu wake na kupitisha mkono wake mahali penye ugonjwa na kuniponya mimi mwenye ukoma. Je, Abana na Farpar, mito ya Dameski si bora kuliko maji yote ya Israeli? 
Jesu huwezi kujiosha ndani yake nikawa safi. Akageuka akaondoka kwa sira. Kuna watu wengine mmekuja leo. Hivi huyu apostle anasema tukanyage kisima cha muujiza. Yaani wote tukanyage mle. Yaani wote tukanyage mle. Je, kwani nyumbani kwangu hakuna sumu mpuu? Anaweza kuniombea nikaogelea kabisa. So mtumishi wa Mungu anatengeza kitu ambacho Mungu anamwambia. So huyu akasema kuna mito mingi iko Damascus misafi. Kwa kipindi kile mto Yordan ulikuwa kijea maji unatoka na matope. So ilikuwa ni nyakati ambayo kuna matope. Kwa akamwambia Elisha wewe unanipelekaje kwenye maji machafu? Huyo Mungu wako anaponya kwenye maji machafu. Kwa nini usiniambie kule Damascus nako toka? Kuna mito safi nisiende mimi. Ngoja wana jibu la Elisha, kaka yake na mtaremu. Ngoja. Watumishi wake wakamwa wakamkaribia wakamwambia wakasema baba yangu kama yule nabii angelikwambia kutenda jambo kubwa si ungelitenda je si zaidi basi alikwambia ujioshe uwe safi ndipo akashuka akajichovya mara saba katika Yordan sawa sawa na neno la yule mtu wa Mungu nayo nyama yake nayo nyama mwili wake ikarudi kawa kama nyama mwili wa mtoto mchanga akawa safi kesi jaisha ngoja ona kesi jaisha anataka anunue uponyaji Akamrudia yule mtu wa Mungu yeye na, maf, na mafuatano yake yote. Akaja akasimama mbele yake akasema sasa tazama najua kwamba hakuna Mungu duniani mwote ila katika Israeli. Basi na kuomba upokee mbaraka kwa mtumwa wako. Nataka kukubariki. It's not bad. Lakini kwa nini Elisha aligoma? Huyu jamaa alikuwa na kiburi. Kwa angeenda kuambia watu nimetoka kununua mirako. Lakini akasema Elisha huyo lakini akasema kama Bwana ishivyo ambaye nimesimama mbele yake sipokei kitu. Elisha. Mpigie makofi hata kama yuko haraka sana. Akasema sipokei kitu. Akamshurutisha pokei lakini akakataa. Na ama ni akasema kama sivyo lakini mtumwa wako na apewe mzigo wa udongo wa bagala wawili kwa maana mtumwa wako hatatoa tena sadaka ya kuteketezwa wala dhabiu kwa miungu mingine ila kwa Bwana. Point yangu ni kwamba Elisha alikuwa anjaribu kuonyesha kwamba uwezi kusamanisha nilichokupa. Huyu jamaa alikuwa bado na mentality kwamba ameponywa kwa sababu ya hela. Elisha akamwambia no no no. Akamwambia no mimi sijakuponywa kwa sababu una hela. Kutoa sadaka ni vizuri lakini usitoe kwa kiburi. Toa kwa nyekevu. Lakini ikiwa ni kwa sababu nanua uponyaji, nakwambia hata uponyaji ndio maana wengine uponyaji wa uwa ukai. Wanto kasama kuna hela nimeitoa kwa mtumishi najua kuna mujizo tafanyika. Kwa hiyo umenunua. Hela sio kila kitu. Elisha kwa anamfundisha nani Naman ya kwamba hela hiyo unayotaka kunisimanga nayo haikukupa uponyaji. Na nguvu nilizokupa mimi hasitokani na hela. Pona bule naenda. Halo. Halo. Na amejifunza kitu. Yesu amkosema, "Eh bwana, sikupi mashali yote leo." Kama na kutolea sadaka itakuwa ni kwa shukrani ila sio kununua miujiza muujiza ununuliwi maana nguvu zako aziwezi kununuliwa kuna mahali nimekuwa makimaisha pesa ilisaidi naomba uingilie kati leo simama naomba uingilie kati leo naomba uingilie kati leo naomba uingilie kati leo simama 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 sema kwa nguvu e bwana yesu kuna mahali pesa imekwama kuna jambo linanitesa. Pesa inisaidii. Hata ningepewa kiasi gani? Sina amani. Sina amani. Sina uzima. Naomba uingilie kati. Naomba uingilie kati leo. Nikikuruhusu kuomba, omba kwa nguvu, mwambie Mungu unahitaji nguvu yako na ujae nguvu ya Mungu hapa. Allo. Ina mikono miwili. Shusha. Ina mikono miwili. Sema e Bwana. Nijaze nguvu yako. Nguvu yako yatosha. Hata kama nina pesa. Kuna mahali haifanyi kazi. Naomba nguvu yako ishuke. Naomba nguvu yako ishuke. Naomba nguvu yako ishuke. Praya! Rika kakakados. Yes, yes. Yes, pray, 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 pray. Arabaya saka taraba. Make a prayer, make a prayer, make a prayer. Masa kata ya baladia sofra ante de fradiska paradia. Shemele baladia sofra ita la baladia koska paradia. E 
Kamada, Sere by Anusa, Sala by Ananta, Rakito, Parana Maria, Sekitele Radia, Lanza Radia, Rada Sakabanda, Sekitele Manta Radia, Rakiso Manta, Rose, Sekitele Manta, Radia Manto, Rim Radisa Masha, Kaya Masaya, Maya Maya Maya, Sekitele Mosaya, Now, Yafanike mambo ambao sheria yako, yako kinyume na sheria. Yafanike mambo ambako kinyume na science. Yako kinyume na tiba. Yako kinyume na kila aina yoyote ya ubinadamu. Oh yes. Mungu imefika wakati watu wao warudi kwako. Wakujue ni Mungu pekee. Nina kusi Jehovah Yireh, Jehovah Shamma, El Shaddai, Elohim, El Gibor. Na kusi leo watu warudi imani kwako. Dunia imeteka watu. Dunia na system zake. Watu wakishi duniani akanisani kama duniani leo hii warudishie imani thabiti ya kwamba bado unaweza dunia ikishindwa bado unaweza wataalamu wakishindwa bado unaweza tenda mambo makuu kwao yale waliokatia tamaa yale yanayowaliza kila siku yale waliowachosha maisha wale waliochosha kiakili tenda mambo makuu yasiyosemekana ambayo hata kutoa shuhuda inakuwa ngumu kutoa kwa china Yesu Kristo ile hai simama ile Namur kitu kitoke. Alafu shahidi wa kwanza atakuwa wewe mwenyewe. Nyanyua mikono. I declare declare. Oh yes. Healing. Uponyaji. 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 Ikiwa kuna pepo amezuia uponyaji wako. Hata kwa konvizi madaktari ya kwamba iwezekani. Huyo pepo wa kuachie. Come out. Come out. Come out 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 i speak a miracle in the name of jesus i speak a miracle let there be miracles 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 Miracles, miracles, miracles. Pia kila it is done. 